un cordial saludo para todos. Hoy estamos muy contentos y agradecidos con Dios una vez más porque el Gobierno Nacional vuelve a hacer presencia en nuestro territorio y quiero darle la bienvenida y un saludo especial al doctor Manuel Acevedo, el presidente del ICTEX a nivel nacional, que hoy nos acompaña acá con el señor gobernador de Casanare y quiero que nos diga y nos cuente cuáles son los compromisos que realiza el día de hoy con nuestra educación superior. Senadora, un cordial saludo para todos. Eh, estamos muy contentos de estar en el departamento de Casanare, una tierra pujante que tiene una gran apuesta por educación superior, lo cual es completamente coincidente con el ICETEX que tenemos, pero sobre todo con el ICETEX que está en un proceso de reforma. Hemos asumido dos compromisos que responden a las expectativas y necesidades de los jóvenes y de la educación superior del departamento. El primero de ellos, un cambio sustancial en la cercanía, en la atención y en la manera en que nuestra oficina en la ciudad de Yopal presta un servicio a los jóvenes que están en el departamento y en los diferentes municipios. Queremos un ICETEX más cercano de los colombianos, que resuelva mejor las dudas, que pueda acompañar en los procesos de formación, de selección y en todo este tránsito a través de la educación superior y queremos que sea una oficina modelo para la orinoquía colombiana que nos permita tener un enfoque diferenciado que atienda sus necesidades. Y el segundo es que el ICETEX hace una administración de fondos. Algunos de estos fondos son fondos de la región, son fondos del departamento de Casanare. Con el señor gobernador y con su equipo hemos acordado abrir unas mesas de trabajo que nos permitan optimizar esos fondos y de alguna manera también poder ampliar de esa manera la cobertura, es decir, uniendo recursos que ICETEX tiene en el desarrollo de sus actividades cotidianas con aquellos recursos que se van a contemplar en el marco del plan de desarrollo departamental podamos aumentar y sumarnos a ese reto que el señor gobernador ha trazado y es aumentar la cobertura esa cobertura con calidad que permita que los jóvenes de Casanare se conviertan actores del desarrollo territorial Muchísimas gracias doctor Igualmente queremos dar una buena noticia a todos ustedes y que sea el gobernador mismo que les cuente a ustedes qué va a hacer gobernador usted hoy, que sé que va a integrar esa mesa directiva del ICETEX, pero quiero que usted sea el que le cuente a todos los casanareños. Bueno, cordial saludo. Muchísimas gracias, doctor Manuel, por acompañarnos al territorio. Doctora Amanda Rocío González, como siempre, presta eh, en ese apoyo institucional desde el gobierno nacional hacia el departamento de Casanare. Agradecer eh, la apuesta porque estamos trabajando, como usted lo indicaba, un reto que tenemos nosotros en el departamento de la cobertura de educación. Actualmente estamos en un indicador del 20, queremos llegar a una media nacional donde los jóvenes del territorio, no solamente en educación presencial, sino poder abordar la educación virtual, que es una apuesta importante que tenemos nosotros. Y contarles a todo el pueblo de Casanare que el día de ayer fui elegido por los gobernadores de este país como el delegado a la Junta Directiva del ICTES. Entonces, ahí vamos a estar prestos para poder hacer seguimiento a cada uno de los compromisos que se han hecho el departamento de Casanare, pero quiero agradecerle senadora porque usted ha venido apalancando desde el gobierno nacional ese trabajo articulado y por supuesto que también junto con nuestra secretaria de educación y todo el equipo que conforma el trabajo unido del departamento y que queremos trabajar por la educación superior del departamento de Casanare. Así es, aunando esfuerzo entre todos, sé que vamos a lograr todos nuestros objetivos desde la comisión sexta, hago parte de ella, hoy digo público a nuestro presidente Licetex que estamos ahí para apoyar, para colaborar en todos los proyectos que tenga el gobierno nacional. Entonces, un saludo para usted, trabajando por ustedes y para ustedes. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.